Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Jeżeli kiedykolwiek robiło na Was wrażenie moje 2600 cebul tulipanów w ogrodzie, popatrzcie wokół mnie. Myślę, że tutaj jest tylko tyle cebul. Jesteśmy właśnie w Kuchenhof. Jest to miejsce, które na 32 hektarach ma wsadzone, uwaga, 7 milionów cebul. Wyobraźcie sobie, wszystkie są co roku sadzone ręcznie. I dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, a ja Was zabiorę z sobą w tę podróż. Zapraszam. Kiedy pierwszy raz usłyszałam o tych 7 milionach cebul, pomyślałam sobie, to jest po prostu niemożliwe. Jak tyle cebul i tyle wkopanych ręcznie. Okazuje się, że wszyscy producenci cebul dostarczają swoje cebule do Kuchenhof. One są tutaj sadzone jesienią i co roku są wykopywane i w następnym roku są sadzone same, nowe. Robi to naprawdę ogromne wrażenie, a w tym roku myślę, że sporo osób chciało tutaj przyjechać, ponieważ w trakcie pandemii ogród był zamknięty. Ja dzisiaj przede wszystkim chciałam Wam pokazać przeróżne połączenia kolorystyczne, bo takie miejsce odwiedzam zawsze, żeby zobaczyć coś nowego. Mamy oczywiście jakieś swoje wizje w ogrodzie, coś tam sobie planujemy, a potem pojawiamy się w jakimś zupełnie nowym miejscu albo oglądamy nawet pracę jakiegoś innego ogrodnika i nagle okazuje się, że nie wpadliśmy na jakiś pomysł. Ja uwielbiam takie miejsca, uwielbiam, kiedy moja głowa otwiera się na nowe pomysły, a tutaj możemy zobaczyć mnóstwo ciekawych połączeń, mnóstwo takich, które nam się zupełnie nie będą podobały. Za mną możecie zobaczyć szafirki, one są bardzo ciekawie połączone z tulipanami, które są trochę czerwone, trochę pomarańczowe. Ja bardzo lubię połączenie takiego intensywnie niebieskiego z pomarańczowym, natomiast tutaj myślę, że to może być dla Was fajna inspiracja. Ciężko mi się patrzeć w kamerę, bo wokół mnie po prostu są wszędzie plamy koloru. Oprócz tego, że są cebulowe, tutaj na przykład są azalie, już widzę tulipany menton, jedne z moich ulubionych. A tutaj, słuchajcie, tutaj dzieje się wszystko, niesamowite połączenie kolorów. Ja nie jestem może fanką aż takiego połączenia, ale w parkach mi się to podoba. I tą wiosną, po tym okresie takiej ciemnicy, kiedy możemy stanąć przy takim po prostu wybuchu koloru, to jest coś fantastycznego. Wszędzie tutaj jest pięknie, ale przy okazji chciałam Wam pokazać rabatę, która już przekwitła. Tutaj było mnóstwo hiacyntów, tych wczesnych roślin cebulowych, ale zostały podsadzone anemonami. Tymi roślinami, które my ostatnio sadziliśmy na kanale i anemony teraz właśnie rozkwitają. Właśnie przechodziliśmy przy tych niesamowitych tulipanach dla fanów pomarańczy, ognistych kolorów i naprawdę dużych tulipanów. Ta odmiana nazywa się Giant Orange Sunrise. Naprawdę niesamowita. Ta to wydaje się być niesamowicie inspirująca. Fantastyczne połączenie szachownic razem z tulipanami. Zwróćcie uwagę, ile ciekawych kolorów tutaj nam razem gra. Mamy żółty, pomarańczowy, fiolet i wszystko tak się pięknie przeplata. Super jest to! Taki niesamowity... Coś, czego bym się zupełnie tutaj nie spodziewała. Tutaj bardzo podobna koncepcja z szachownicami, tylko kolory mamy dużo bardziej pastelowe. Pomyślałam sobie, że może to będzie dla Was inspiracja, żeby wyciachać kawałek trawnika tej jesieni, obsadzić takie właśnie 
obrzeża ścieżek cebulowe i cieszyć się nimi przez kilka tygodni wiosny. Może to jest fajny pomysł na taką inspirację na Wasze wiosenne ogrody. Jesteśmy w kolejnym miejscu. Tutaj fantastyczny pomysł na to, aby w ogrodzie, w punkcie centralnym posadzić drzewo, które będzie kwitło wiosną, na przykład wiśnię, a może jakąś rajską jabłoń i potem można ją wokół obsadzić przeróżnymi roślinami cebulowymi. Tutaj są bardzo fajne pomysły, na przykład szafirki są posadzone razem z tulipanami, są też podsadzone irysami. I mamy cały czas raz, że trochę łączą się nam kolory, ale też kwitnienie jednych następuje po drugich. Możecie zobaczyć, ja tutaj multitaskuję, z jednej strony wrzucam na Instagrama, z drugiej strony robię zdjęcia. Przyszły bardzo ciekawe pytania od Was w relacjach. Pytaliście, co się dzieje z tym ogrodem, bo przecież cebulowe przekwitają. Potem trzeba ściąć kwiaty, potem liście muszą uschnąć, żeby te cebule mogły nabrać energii. Ten ogród jest ogrodem pokazowym. Tutaj w tym rejonie są prawie wszyscy, wszystkie te firmy, które hodują cebulę na sprzedaż. I taki jest cel tak naprawdę, żeby chyba pokazać, jak dużo odmian, jak one mogą wyglądać, żeby zainspirować ludzi do tego, żeby te cebule kupowali do swoich ogrodów. Także ogród jest otwarty tylko przez kilka tygodni, właśnie na ten okres, w którym kwitną rośliny cebulowe. Odwiedzających są tutaj miliony po prostu ludzi i co roku te cebule są wykopywane, co roku są sadzone cebule nowe, bo tak naprawdę chodzi chyba o ten najlepszy efekt na to, żeby wszyscy odwiedzający mogli zobaczyć, jak fantastycznie to może wyglądać. Ja tylko sobie próbuję uzmysłowić, ile to jest pracy. Co roku wkopać 7 milionów cebul? Wyobraźcie sobie, ile ludzi musi tutaj pracować, żeby to wszystko się wydarzyło. My ruszamy dalej, bo tutaj jest chyba ze 30 hektarów tego parku, także ruszamy dalej i szukamy nowych inspiracji. Chodźcie. Moja głowa powoli zaczyna pękać od nadmiaru pomysłów i inspiracji. Jedyna rzecz, którą chciałabym zobaczyć, to to, żeby w ogrodzie były takie części, które są na przykład całkowicie ogrodami pastelowymi, a potem są na przykład ogrodami ognistymi. Tutaj wszystko jest bardzo mocno wymieszane. Czasami znajdujemy takie fragmenty, które rzeczywiście dają mi taką bardzo spójną kompozycję. Wiecie, że ja nie lubię, jak za dużo się dzieje na rabacie. Jeżeli idę w kolory takie lekkie, pastelowe, to chcę, żeby cały łan był właśnie taki. Tutaj bardzo dużo jest tak naprawdę Chodzi tak o prezentację i pokazanie jak największej liczby odmian. Natomiast takim, jakbym miała jeszcze tak, jest cudownie, ale jakbym miała powiedzieć, co chciałabym zobaczyć, to to, żeby były części, które są podzielone właśnie na takie koncepcje kolorystyczne, czyli żeby były właśnie łagodne, potem ogniste kolory, potem może tylko dla tych, którzy kochają żółty z czerwonym, z czym można je łączyć. Dużo tutaj oczywiście znajdujemy, ale sporo jest tych rzeczy wymieszanych. Trzeba sobie samemu wybrać. Bardzo podobałyby mi się takie mieszanki z trzema kolorami, które sugerują, co jaki kolor z drugim bardzo dobrze razem idzie.
Mam nadzieję, że podobało Wam się, że zebraliśmy Was razem ze sobą na wycieczkę po Kulkenhof. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, oczywiście zadajcie je w komentarzach. Ja Wam gorąco polecam odwiedzić to miejsce, chociaż raz w życiu, żeby zobaczyć naprawdę, jak wygląda 7 milionów cebul na raz. Jeżeli mogę Wam coś polecić, to nie odwiedzajcie tego miejsca w weekendy i jeżeli możecie, to przyjedźcie jak najwcześniej rano. My dzisiaj pojawiliśmy się tutaj o 8 rano, już o 9 były tłumy, które przechodziły właśnie, Pani przejdzie, ludzi jest naprawdę mnóstwo, także pamiętajcie o tym, że najlepiej wybrać wczesne godziny poranne, jak jest mniej ludzi i na pewno nie weekend. My jesteśmy w poniedziałek i naprawdę ludzi jest cała masa. Ja wrzucę Wam stronę Kukenhof i postaram się Wam napisać, kiedy te ogrody są otwarte. Bilety można spokojnie zamówić online, bez problemu. Płacicie jednocześnie za parking, za bilety dla osoby dorosłej, na konkretną datę i na konkretny slot godzinowy, który sobie wybierzecie. Także jest to fajnie zaplanować wcześniej i pojawić się tutaj zdecydowanie w godzinach porannych. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku już w moim ogrodzie.